हेलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर आज है 24 दिसंबर 2019 तो डायरेक्टली मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गेला पागोस आइसलैंड समूह निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है द गेला पागोस आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी तो हमें इन आईलैंड का नाम बता इनकी लोकेशन बतानी है कि किस वाटर बॉडी वाटर बॉडी का मतलब कोई ओशियन भी हो सकता है कोई आ, वो ओशियन के साथ साथ सी भी हो सकता है कोई गल्फ भी हो सकता है या फिर कोई बे भी हो सकता है तो हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है अब ऐसा न्यूज़ में कैसे आया ये कैसे हमें रिलेवेंट लगता है कि ये करंट के हिसाब से यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है बेसिकली ये वाले जो आइलैंड हैं ये एक्वाडोर कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है उसके द्वारा ओन होते हैं पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है एक्वाडोर एक कंट्री है कहाँ पर है वो साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक कंट्री है और ये वाले आइलैंड्स पे एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से क्या है ऑयल स्प्लेज हुआ है वहाँ पे कि वहाँ पे टैंकर में से जो उसका ऑयल भरा हुआ था टैंकर में वो पूरा स्प्लेज हो गया है तो उसकी वजह से वहाँ बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने की खबर आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं जो कि इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली है कहाँ पर तो इससे हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है तो ये है हमारा मैप आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये वाला पोर्सन आप देखिए दिस इज़ साउथ अमेरिका ये वाला साउथ अमेरिका है कॉन्टिनेंट और उसके आप वेस्ट में जाइए तो वेस्ट में जाएंगे तो ये वाला पोर्सन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो मार्क क्या हुआ है ये है ये आईलैंड है समूह क्यों बोला है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आईलैंड्स हैं ठीक है तो उन सबको मिला के बोला गया गेला पागोस ठीक है तो कहाँ पर स्थित है ये अगर ये वाला आइलैंड यहाँ पर स्थित है तो ये वाला समुद्र कौन सा होगा यहाँ पे जो इससे लगा है ये वाला क्या होगा पैसिफिक ओशियन और पैसिफिक को हिंदी में क्या बोलते हैं प्रशांत महासागर तो अब हम ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शन में देखिए आप लोग तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रशांत महासागर तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनुअल मारेरा क्रूज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो ये जो कंट्री है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि इसमें एक ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ जिसने कि वर्ल्ड स्टेज पे अपना नाम कमाया है उसका नाम है फिदेल कास्ट्रो आपने नाम सुना होगा उनकी डेथ हुई थी पिछले साल और उन्होंने क्या किया कि नाइनटीन में वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल सॉरी प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम था उसे पूरा हटा दिया था उसकी वजह से क्या था वो पूरी वो जो पोस्ट है वो वैकेंट हो गई थी और जो कम्युनिस्ट तरीके से जो गवर्नमेंट चलती है एक काउंसिल होती है उसके तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी अब क्या हुआ उनकी डेथ के बाद अब दोबारा से इस वाली पोस्ट को रिवाइव किया गया है तो वहाँ जो नए प्रेसिडेंट बन प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हैं मैनुअल मारे क्रूज तो ये किस कंट्री से बिलोंग करेंगे ये बिलोंग करेंगे क्यूबा से क्यूबा में आपको क्या याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये एक आईलैंड कंट्री है आईलैंड मतलब द्वीप द्वीप है एक ठीक है समुद्र के अंदर है और वहाँ पर ऐसे आपको जैसे ये समुद्र वाटर बॉडी है और यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ज़मीन दिख जाएगी तो ये वाला आइलैंड हो गया ठीक है द्वीप बोलेंगे इसे इस वाली कंट्री का नाम क्या है क्यूबा और ये कहाँ पर है ये हम लोग मैप में देख लेते हैं ये वाला आप कंट्री देखेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये वाला साउथ अमेरिका तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला जो रेड कलर का है पोर्सन दिस इज क्यूबा और इसमें इस शख्सियत का नाम आपको विशेष याद रखना है फिदेल कास्तो ठीक है तो ये कब ये जो अभी जो इंसिडेंट हो रहा है ये प्राइम मिनिस्टर वाला ये कितने सालों के बाद हो रहा है 1976 के बाद से वहाँ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं थी अब ये 2019 में जाके दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को स्टार्ट किया जा रहा है तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि ये सदैव से ही चलता आ रहा है ये वाला ट्रेडिशन उस टाइप के लाइक ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं तो आपको इससे थोड़ा सा अवेयर रहना है तो इसका इस वाली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दारफुर रीजन इज ऑफन इन न्यूज इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो दारफुर क्षेत्र है वो न्यूज में बना रहता है वो किस कंट्री में लोकेटेड है ये क्वेश्चन है पूछा गया वो फैला हुआ है एक अफ्रीकन कंट्री में पहले आप अफ्रीका का मैप देखेंगे उसके बाद आप समझ पाएंगे बेसिकली मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और ये जो वाला क्षेत्र है वो न्यूज़ में क्यों बना रहता है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अफ्रीका में जितनी अधिकतर लड़ाइयाँ बोल सकते हैं आप सारी तो नहीं बोल सकते अधिकतर लड़ाइयाँ एक ही जड़ है वहाँ पर ट्रैवल कन्फ्लिक्ट है ट्रैवल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जो मैप बना इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स और जितनी भी यूरोपियन पावर थी मैं आपको एक मैप के थ्रू आपको पता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो देखिए ये ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट था अब इसमें बहु
इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि ये वाली ट्राइब का आधा पोर्सन इधर चला गया आधा पोर्सन यहाँ चला गया इस वाली ट्राइब के आधे पीपल यहाँ पर हैं कोई यहाँ पर है तो इसकी वजह से क्या हुआ आज़ादी के बाद भी किसी भी कंट्री में शांति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि कन्फ्लिक्स चलते रहे कि ये वाली ट्राइब इसको पसंद नहीं करती तो इनके बीच में कन्फ्लिक्स चलते रहेंगे और उसकी वजह से नई कंट्री क्रिएट होते गए ऐसा ही एक किस्सा है जो आया है साउथ सूडान का जिसमें कि क्या है सूडान एक कंट्री है जो कि कहाँ पर है ये वाला रीजन देखेंगे आप अफ्रीका का यहाँ पर अराउंड यहाँ पर ये वाला रीजन ये वाला रीजन जो मैंने ये बनाया है अब यहाँ पर ये रीजन था जिसको कि सूडान बोला जाता था लेकिन यहाँ सेम कहानी यहाँ पे भी ट्राइबल कन्फ्लिक्ट था कुछ ट्राइबों को ये यहाँ की राजधानी पसंद नहीं थी कुछ यहाँ पर डोमिनेटेड जो ट्राइब्स थी वो चाहती थी कि हमारा डोमिनेंस हो दैन उनमें कन्फ्लिक्ट हुआ अब कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ ये दो पार्ट में बढ़ गया एक साउथ सूडान बन गया और एक सूडान बन गया ठीक है इसके बाद कहानी यही नहीं खत्म हुई अब आगे आप देखेंगे आगे मैं मैप से समझाऊंगा अगले वाले मैप से तो ये वाला मैप देखेंगे तो वो वाला पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा था ये मैं दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ आपको दिस इज़ अफ्रीका तो अफ्रीका में ये जो पोर्शन है इजिप्ट यहाँ पर है इजिप्ट यहाँ पर है और ये वाला लीबिया हो गया पोर्सन एंड दिस इज़ चार्ड वाला पोर्सन ये वाला ठीक है तो यहाँ पर जो पोर्सन है ये वाला दिस इज सॉरी ये वाला पोर्शन ये वाला पूरा देखेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा साउथ सूडान ठीक है और ये वाला पोर्शन हो जाएगा सूडान अब इस सूडान में क्या हुआ इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ भी लोगों को यहाँ की जो कैपिटल है उन्हें लगता है कि देखो यहाँ पे देखेंगे अब ये पूरा पोर्सन है ये सूडान का पोर्सन है जो मैप में बना हुआ है अब इनकी कैपिटल देखिए ये खारतूम इनको लगता है कि ये वाला पोर्सन है वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दर्शाया गया है ये वाला वही रीजन है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं खारतुम ठीक है दारफोर रीजन ठीक है अब ये खारतुम है इनको लगता है कि ये वाला रीजन बहुत अनस्टेबल है तो यहाँ के और यहाँ के लोगों में बहुत कन्फ्लिक्ट रहते हैं यहाँ के लोग चाहते हैं कि डोमिनेंस इनका यहाँ पर रहे इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और रोजाना न्यूज आती रहती है कि मारकाट की प्लस और टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह की और ये अब बार बार रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये है बना देता है न्यूज़ में तो कहाँ पर है ये किस कंट्री में है आप समझ गए होंगे तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है ये है सूडान कंट्री से और सूडान के किस पोर्सन की बात करें वेस्टर्न पोर्सन तो ये भी आपको याद रखना है तो क्वेश्चन अगला ये भी बन सकता है इसमें इस वाले क्वेश्चन में ही कि जो दारफोर रीजन है वो किस से कनेक्टेड है किस किस जो कंट्री है उसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लीबिया भी है चार्ड भी है नीचे सी मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा ये कॉन्गो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ठीक है और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा फिर साउथ सूडान हो गया दैन इधर वाले इथोपिया इट्रिया और यहाँ पर फिर समुद्र वाला पोर्सन आ जाता है ठीक है तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है तो जो क्वेश्चन थ्री है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन फोर है पाले प्रगति प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच विच स्टेट गवर्नमेंट तो ये जो जो प्रोग्राम है पाले प्रगति इसमें है क्या आपको पता है ग्रीनरी और ग्रीनरी एक कॉन्सेप्ट होता है दूसरा क्या है क्लीनिनेस इसमें क्या होता है कि जो गांव हैं उनमें हमें पता है कि बहुत सारा हमें उन्हें ग्रीन जो डेंसिटी है वो बढ़ानी है अब वो बढ़ानी है प्लस उसके साथ वहाँ क्लीनलीनेस को भी बढ़ाना है इसके लिए एक सरकार ने इसका जिम्मा लिया है कि हम क्या करेंगे वहाँ पर जो भी ये काम होगा जितने प्रोजेक्ट्स होंगे जिनसे कि ग्रीनरी बढ़ रही है या फिर सफाई बढ़ रही है या सैनिटेशन बढ़ रहा है उसको हम लोग ट्रैक भी करेंगे थ्रू बहुत सारे सिस्टम्स के साथ ठीक है तो उन्होंने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं इसे उसके थ्रू ये बेसिकली मॉनिटर किया जाएगा तो ये जो काम किया गया है ये एक सरकार ने किया गया है जिसका नाम है तेलंगाना की गवर्नमेंट तो तेलंगाना के अभी सीएम कौन है के ठीक है और यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद तो ये आपको याद रखना है तो पाली प्रगति प्रोग्राम किसके द्वारा लागू किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के और तेलंगाना का लोकेशन कहाँ है आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं यह ध्यान रखना कि तेलंगाना जो इस वाला जो बॉर्डर है मतलब वाटर बॉडी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है ये आपको पता होना चाहिए ये है एपी मतलब आंध्र प्रदेश जस्ट इसके अंदर साइड रहेगा तेलंगाना ठीक है ये है तेलंगाना तो जो क्वेश्चन फोर है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ TF, इसके बारे में आपने सुना होगा तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है पहला स्टेटमेंट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एफ ये इंटर गवर्नमेंटल नेचर की है इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी गवर्नमेंटल हैं वो सब मिलके इसमें काम करती हैं 
ठीक है या फिर उनके द्वारा मिलके से बनाया गया दैट इज इंटर गवर्नमेंटल इंटर का मतलब एक ये चीज़ है एक दी चीज है लेट से मैं आपको इसका दो वर्ड का डिफरेंस बता देता हूँ वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक है अब ये तीन है ये किसी इस वाले ग्रुप से ये ग्रुप मान लीजिए बी ग्रुप और ये वाला ग्रुप मान लीजिए ए ग्रुप तो ये इसमें से इस वाले ग्रुप में से कोई इससे इंटरेक्ट करता है तो दिस इज इंट्रा इंटर इन नेचर और ये विद इन करते हैं आपस में ये वाला ग्रुप इसी से लाइक इंटरेक्ट करता है तो ये इंट्रा हो जाएगा ठीक है तो इंटर मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं और क्या बनाए ग्रुप बनाए जिसका नाम है एफएटीएफ उसके बारे में जिक्र हो रहा है तो एफएटीएफ इंटर गवर्नमेंटल नेचर की ये बात बिल्कुल सत्य है तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी देखेंगे इट वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन ऑन द इनिशियटिव ऑफ जी सेवन मतलब कंट्री हैं जी सेवन उनके नाम हैं उन वो उसमें इंक्लूडेड हैं ये कभी जी एट हो जाता है लेकिन अभी घट के दोबारा जी सेवन हो गया क्योंकि जो रसिया है उसे बाहर कर दिया है क्यों बाहर कर दिया जो क्रीमिया का इशू था उसकी वजह से रसिया को बाहर कर दिया तो अब जी सेवन है इस समय इसके इनिशिएटिव पे ये वाला ग्रुप स्टार्ट किया गया था तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन में तो कैसे याद रखना है रसिया को इसे ऑलरेडी भगा दिया तो रसिया अफगानिस्तान कब छोड़ के गया नाइनटीन में तो आपको यहीं से याद रखना है ऐसे लिंक करके आप याद कर सकते हैं कि एफ कब बना है 1989 में तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखेंगे आपने इसका इस जो सेक्रेटरीट है जहां से पूरा ये काम धाम देखते हैं उनका पूरा काम काम काज चलता है वो ओ ग्रुप है ठीक है ओ ग्रुप के हेडक्वार्टर में है जो कि कहां पे स्थित है पेरिस में तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो कहाँ पर है पैरिस में और वहाँ पर ही सेम किसका है एफ का तो आपको याद रखना ये चीज़ है ठीक है तो एक चीज़ क्या याद रखनी है आपको ओ का हेडक्वार्टर आपको पता चल गया दूसरा क्या पता चल गया कि उसी में क्या है एफ का अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वाली जो ग्रुप है देखिए इससे भी लिंक है जी से ओ से भी लिंक है तो आपको विशेष सावधान रहना है तो इसमें ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन बनाते समय तो इसके तीन ऑप्शन सीख हैं तो ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दॉब इज फाइनल आंसर अब ये क्या काम करता है ये जो भी टेरर फंडिंग करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से साइफन ऑफ मनी को करते हैं देन उनके ऊपर एक्शन लेता है प्लस उन्हें ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालता है पाकिस्तान के ऊपर इसकी नज़र रहती है जो कि पाकिस्तान बहुत सारा टेरर फाइनेंस करता है उसकी वजह से इस ये जो ग्रुप है एफ की नज़र में बना रहता है उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मतलब क्या होगा कि जो बाकी कंट्री है उनके साथ उसके जो जो ट्रांजेक्शन हैं वो सीज हो जाएंगे उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो इसलिए ये ग्रुप बहुत न्यूज़ में बना रहता है अभी पाकिस्तान से दोबारा रिपोर्ट मांगी है कि उसने जो बताया है कि उसने जितने भी मदरसे वगैरह हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए जो रिपोर्ट जो भी एक्शन लिए हैं उसका एलेबोरेटेड फॉर्म उन्होंने मांगा है तो इसलिए न्यूज़ में आया तो आपको इस पर नज़र बनाए रखना है एफ तो क्वेश्चन नंबर डी है जो क्वेश्चन फाइव है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एसोसिएटेड विद उइघर मुस्लिम्स तो ये टर्म है उइघर ये आपने देखा होगा हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन है हांगकांग कहाँ पर किसके अंदर आता है ये चाइना के अंदर आता है ठीक है अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो प्रोटेस्ट बेसिकली चल रहे थे कि किस लिए क्योंकि वहाँ पर एक बिल आया था बिल में क्या एक्स्ट्राडिशन बिल बोलते हैं जिसे उसमें ये किया गया था कि जो हांगकांग के लोग हैं उन्हें मेन लैंड चाइना मेन लैंड चाइना मतलब जो बीजिंग वाला चाइना है उसमें ले जाके ट्रायल कर सकते हैं लेकिन ये लोग डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति के हैं और जो मेन लैंड चाइना है वो कम्युनिस्ट नेचर का है तो उन्हें डर था कि वहाँ पर उन्हें गलत तरीके से ट्रायल किया जाए इसलिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट इतने लंबे चले कि अभी तक चल रहे हैं अराउंड चार से पाँच महीने ऑलरेडी हो चुके हैं ठीक है अब इसी प्रोटेस्ट में अब इसने दूसरा रूप ले लिया है दूसरा रूप क्या लिया है इसने कि यहाँ पर यहाँ के लोग हैं वो अब जो उगर मुस्लिम वाला जो इशू है ऐसा न्यूज़ में आता है कि उगर मुस्लिम्स को डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया डिटेंशन सेंटर क्या होते हैं कि वहाँ से निकाल के उन्हें उनके घर वगैरह से निकाल के एक लोकेशन होगी ये इतना टाइप बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कि इनको डाल दिया गया अब यहीं पर ना रेगुलेट किया जा रहा है कि आपको यहीं रहना है इनकी फ्रीडम छीन ली गई है इनके जो लाइक नेचुरल तरीका है कल्चरल तरीका उसको सप्रेस किया जा रहा है ऐसा न्यूज में आता रहता है ठीक है तो इनके जो सपोर्ट में जो हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन्होंने इसे समर्थन किया है कि हाँ हम उगर मुस्लिम्स के साथ जो जाति हो रही है जो गलत हो रहा है उसका विरोध करते हैं इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था तो किस कंट्री से एसोसिएटेड है ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आप देखेंगे चाइना ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर बाकी कंट्री है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही जुड़ाव है कुछ एक एक ग्रुप का तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आएंगे यहाँ पर तुर्
इसको याद रखना है तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ अफगानिस्तान विनर इन अफगानिस्तान इलेक्शन तो अफगानिस्तान में अभी इलेक्शन हुए हैं तो उसमें अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसकी जारी कर दी गई है उसमें किस जो विनर घोषित किया है ये क्वेश्चन में पूछा गया तो अभी उनके प्रेसिडेंट थे जो अशरफ घनी थे उन्हें दोबारा चांस मिला है वो दोबारा से जीत गए हैं तो अभी जो विनर घोषित किया गया वो अशरफ घनी को किया गया इससे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर थे सॉरी प्रेसिडेंट थे वो थे हामिद करजई तो अभी है अशरफ घनी और पहले थे हामिद करजई पहले मतलब जैसे दो में इनकी गवर्नमेंट बनी किसके बाद जो पूरा तालिबान वाला इशू ख़त्म हुआ तालिबान के बाद जो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी उसके प्रेसिडेंट बने थे हामिद करजई हामिद करजई रहे प्रेसिडेंट उसके बाद बने अशरफ घनी अशरफ घनी एक एक बार रहे पूरा मतलब पूरा पाँच साल वो प्रेसिडेंट रहे फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए तो अभी जो दोबारा से चुन के आए हैं वो कौन आए हैं अशरफ घनी दोबारा से ये शख्सियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब्दुल्ला अब्दुल्ला ये इनके अंग्रेज थे अपोनेंट थे और ये अभी सी की तरह काम कर रहे थे सी आप ऐसे समझिए एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे इसी गवर्नमेंट में लेकिन ये अपोनेंट थे मेन इनके राइवल थे किसके लिए प्रेसिडेंट जो के लिए ठीक है तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला को हरा दिया इनको अराउंड 39 परसेंट वोट मिले हैं और इनको 51 के अराउंड वोट मिले हैं तो इनको विनर घोषित कर दिया गया तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा आप देख सकते हैं मैप में कि अफगानिस्तान की लोकेशन ये इंडिया है हमारा इंडिया की जस्ट वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान कंट्री है उसके जस्ट ऊपर साइड में देखेंगे तो दिस इज अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि इसका जो बॉर्डर है वो सी से बिल्कुल भी अटैच नहीं है इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पर डेवलप कर रहा है ईरान की टेरिटरी में एक पोर्ट जिसको नाम है चाबहार ठीक है और यहाँ पाकिस्तान में चाइना डेवलप कर रहा है उसका नाम है ग्वादर तो दोनों आपको याद रखने हैं अभी इसमें इंडिया यहाँ पे एक अपना सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस करता है जिससे कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसको मेंटेन किया जा सकते हैं और लोग पीसफुली रह सकते तो आप देखेंगे क्वेश्चन को क्वेश्चन सेवन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट जल साथी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च वाई बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने जल साथी प्रोग्राम है उसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है जल साथी ठीक है तो ये प्रोग्राम भी है एक ऐप भी है इसमें क्या है कि जो वाटर है आपको पता है कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन करो आप पहले वाटर कंजर्वेशन करने के बाद क्या करोगे यहाँ पे एक बॉडी है जो कि ये सब काम देखेगी कि वाटर के बारे में लेट से कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको म्यूनसिपैलिटी आपने सुना ही होगा वो क्या करती है वाटर के बारे में पूरा मैनेजमेंट करती है उसका जल बोर्ड होता है जो भी उसके साथ साथ ये पूरा मेंटेन करती है देन उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है उसमें जो भी लाइक जितनी भी परेशानी आती हैं मीटर लगवाना या फिर बिलिंग कैसे होगी या फिर उसके रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस हैं उन सबको रिड्रेस करती है ये सब चीज़ें होती हैं अब इसमें क्या एक बीच में मीडिया लाया गया है वो है ये जल साथी ये कौन है ये एस ग्रुप में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो इसमें बहुत सारी वीमेंस होंगी वो बेसिकली इस काम को देखेंगी तो एक मेमोरेंडम साइन किया गया है कि ये क्या ये क्या इंश्योर करेंगी इनको किट मिली रहेंगी और प्लस ये कहाँ पे कनेक्शन लगना है कहाँ पे वाटर क्वालिटी कितना घटिया है या फिर कितना अच्छा इंप्रूव हुआ है कहाँ पे कनेक्शन नहीं गया है और कितना वाटर पहुँच रहा है कहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है इन सब चीज़ों को ये लोग देखेंगी तो ये जल साथी बोला जा रहा है इनको ठीक है तो ये मिशन किसने स्टार्ट किया ये ऐप के थ्रू बेसिकली मेंटेन किया जाएगा तो ये किसने स्टार्ट किया और जो ऊपर कौन रहेगा ये बॉडी रहेगी तो कहाँ पर बेसिकली अभी पायलट प्रोजेक्ट रूप में स्टार्ट किया गया भुवनेश्वर में स्टार्ट किया गया है और भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है ये कैपिटल किसकी है उड़ीसा की तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो गया तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं तो क्वेश्चन एट का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज कैटेगराइज स्कूल एज हार्ड मीडियम एंड सॉफ्ट तो एक स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि जो स्कूल्स हैं उनको कैटेगराइज किया है हार्ड मीडियम और सॉफ्ट इसका मतलब क्या है आपको पता है कि कुछ जगह की टोपोग्राफी बहुत उबड़ खाबड़ होती है जैसे पहाड़ है नीचे थोड़ा सा फिर वैली है देन वहाँ पे पहाड़ पे अगर स्कूल है तो वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है तो इस वाली लोकेशन पे अगर रिटेंशन कम है या फिर कम लोग जा रहे हैं तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कैसे कंपेयर कर पाओगे ये वाले स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट हैं यहाँ पे कम है तो देन क्या करना होगा देन यू नीड टू मार्क दिस आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ साइन देना पड़ेगा इस वाले स्कूल को तो इसी डिफ्रेंशिएट करने के लिए टोपोग्राफी के हिसाब से या फिर जो जो कंडीशन है वहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा ट्रैवल्स हैं आस या फिर वहाँ पर एक आसपास नदी
हार्ड मीडियम और सॉफ्ट की दाल पे ठीक है हार्ड वो रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा दूर हैं अप्रोचेबल नहीं है बच्चों से तो देन उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देन सरकार बोल सकती है कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है उस सेंस में जिम्मेवार नहीं है नहीं तो ओवरऑल तो जिम्मेवार है ही कि अगर थोड़ा सा कम फ्लक्चुएट हो रहा है इसके कंपेरिजन में कम परफॉर्मेंस है देन उसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है जो यहाँ पर हैं ठीक है तो ऐसे इन सबको टारगेट किया जा रहा है तो ये वाला काम किया गया है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर नाइन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है इंडिया का मैप देखिए इंडिया के मैप में आप मेरे साथ बने रहिए देन आप देख पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश अरुण मतलब सूरज और जहाँ से सूरज निकलता है तो सूरज कहाँ से निकल रहा है इस वाले प्रदेश से तो ये है अरुणाचल प्रदेश ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ हुनार हाट इज इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री तो कौन सी मिनिस्ट्री जिसने हुनर हाट हुनर हाट बेसिकली क्या है आपको पता है मेले आपने देखा होगा कि रोजगार के लिए मेले लगते हैं उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है हुनर हाट इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं ट्राइबल पीपल हैं उनकी जो या फिर ट्राइबल हैं या फिर माइनॉरिटी बेसिकली इसमें माइनॉरिटी के बारे में ही है उनके जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेट से कि बहुत दक्षता है किसी के पास कि आप बहुत अच्छे रुमाल बनाते हैं या फिर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे लाइक बर्तन बनाते हैं तो आप इनको प्रमोट कैसे करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बहुत सारे मेले लगाने पड़ेंगे उन मेले में आपका एक स्टॉल लगेगा उसमें आपको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी तो सिमिलर कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे यूटिलाइज किया गया एक स्कीम आई थी उस्ताद करके उस्ताद में क्या था कि जैसे आपका कोई ट्रेडिशनल कोई पेशा रहा है आपके मदर फादर का देन आपको ट्रांसफ़र हो गया वो तो आप उसमें आप कंटिन्यू रख रहे हैं और उसको आप ब्रांड वैल्यू के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्किलिंग की बेसिकली व्यवस्था थी इसमें अब इसी का एक पार्ट है ये वाली स्कीम जिसको बोल रहे हैं हुनर हाट उसमें क्या रहेगा जो मैंने यहाँ बताया है कि आपको बहुत सारे जो रोज़गार मेले टाइप से होंगे उनमें आपके स्टॉल लगाए जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेसिकली ब्रांडिंग की जाएगी और उसको प्रमोट किया जाएगा तो ये किसके लिए किया गया है ये किया गया है माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्ट्री द्वारा तो क्वेश्चन नंबर जो टेन है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एवन कोर कैचर डिवाइस हैज़ बीन इंस्टॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तो इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें कि कोर कैचर नाम का एक डिवाइस लगाया गया है अब इस डिवाइस का काम क्या है आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है इंडिया में जो लगे हुए हैं बेसिकली जो यूरेनियम है उससे हम लोग क्या बना रहे हैं एनर्जी आप ऐसे समझिए तो यूरेनियम से आप एनर्जी बना रहे हो अब इसके लिए जो कंट्रोल करते हैं इस रिएक्शन के लिए तो कुछ रॉड्स लगाई जाती हैं जिनको कैडमियम रॉड्स बोलते हैं या फिर और भी मेटल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है बेसिकली जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए ठीक है अब क्या होता है कभी एक्सीडेंटली अगर ये हुआ कि ये वाली रॉड पर घल गई गलती से तो देन फिर बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है तो कूलिंग के लिए ये वाला डिवाइस लगाया गया है उस वाले पोर्सन में ठीक है तो ये वाला जो डिवाइस है किसने लगाया है ये रस्सिया ने लगाया है ठीक है और कहाँ पे लगाया है ये लगा है कुडन कुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट में और कुडन कुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है ये है तमिलनाडु में तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है ठीक है एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि ये इंडिया में पहला है लेकिन वर्ल्ड में इससे पहले ताइवान में लग चुका है और बांग्लादेश में भी इसे यूज किया जा चुका है तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है बेसिक क्या है ये कूलर के एज ए कूलेंट यूज किया जाएगा प्रॉपर कूलेंट नहीं जो कि कूलेंट में बेसिकली क्या होता है कि कोर को ठंडा करके रखा जाता है लेकिन इसमें क्या रहा है कि रॉड वगैरह अगर पिघल जाती है देन उसको कंट्रोल कूल करके रखा जाएगा तो इसलिए एक सेफ्टी मीजर के तौर पे इसे यूज किया जा रहा है तो क्वेश्चन अलेवन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुडन कुलन पावर प्लांट में इस पर लगाया गया है उसकी यूनिट थ्री है उसमें बेसिकली प्रिसाइसली उसे फिट किया गया तो इसमें भी कुडन कुलन में पूछा जाए तो देन आपको पता होना चाहिए यूनिट थ्री में इसे यूनिट इसे इंस्टॉल किया गया आप देखेंगे उसके साथ साथ हम अब ये इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर लेते हैं कि इंडिया के जितने पावर प्लांट हैं उन्हें याद करने के लिए कि कहाँ पर कौन सा पावर प्लांट है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ राजस्थान में रावत पावर पावर प्लांट है यहाँ पे नीचे जाएंगे देन काकरा पावर कहाँ पर है ये गुजरात में है तारापुर कहाँ पर है महाराष्ट्र में है और नीचे जाएंगे जैतापुर ये भी महाराष्ट्र में है और उसके साथ साथ कैगा कर्नाटका में है और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कुड़न कुलन जिसका मैं जिक्र कर रहा था ये तमिलनाडु में है और कल पक्कम इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग कल पक्कम और इससे दोनों के दोनों कहाँ पर हैं तमिलनाडु और कैगा कहाँ पर है ये कर्नाटका में और ये वाला बारगी ये सब प्रपोज्ड है नरोरा पावर प्लांट ये यूपी में है और
कोलन कोलन तो आपको याद रखना दोनों एक ही स्टेट में है और बाकी जैतापुर तारापुर ये दोनों एक ही स्टेट में कैगा कर्नाटका में तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर इलेवन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सपंदना इनिशिएटिव तो सपंदना इनिशिएटिव एक स्टेट सरकार ने अभी लॉन्च किया है वो क्या है उसका हम लोग समझ लेते हैं पहले ये स्कीम क्या है आपको पता है कि कोई भी वीमेन है या फिर कोई भी वीकर सेक्शन का इंसान है उनको क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है लेट से कि जस्टिस का बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि पुलिस स्टेशन गया वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए वो अगर किसी ऑफिसर से मिला तो इतने इंसेंसिटिव होते हैं कि वो उस तरह से समझते नहीं है कि वो बेसिकली किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं इसके लिए क्या किया गया अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं छोटे छोटे उनमें क्या रहेगा कि जो ऑफिसर से उन्हें सेंसिटाइज किया गया है कि हाँ हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में हो या फिर कोई तहसील हो वहाँ पर यहाँ पे एक ऑफिसर बैठाया गया है जो कि बहुत सेंसिटिव रहेगा और ट्राई किया गया है यहाँ पे फीमेल हो क्योंकि तो ये बेसिकली टारगेट किया गया है फीमेल्स को तो उनकी जो प्रॉब्लम्स को सुना जाए देन वहाँ पे आईटी के थ्रू बहुत सारे बंदोबस्त किए गए हैं और कनेक्ट किया जाता है देन कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन को बैठाया जाए जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है तो ये वाला इनिशियटिव लिया गया है ये सरकार है आंध्र प्रदेश की सरकार तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन ट्वेल्व का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन सिक्सटी सिक्स नेशनल फिल्म अवार्ड तो छासठ में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए अभी आयोजित हुए थे जिन्हें हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अभी लोगों को अवार्ड दिए थे ठीक है तो इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसको गया है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को गया है आपकी बार दोनों को संयुक्त रूप से गया है वो है आयुष्मान खरागा खुराना और विक्की कौशल तो आयुष्मान खुराना को अंधाधुन जो मूवी है उसके लिए मिला है और विक्की कौशल को किसके लिए मिला है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो मूवी है उसके लिए तो ऑप्शन ए भी दोनों ठीक हैं तो आप देखेंगे ऑप्शन डी में ए बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स तो अभी पता है आपको झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हुए हैं तो आपको उसकी नंबर ऑफ सीट पता होना चाहिए तो वो है टोटल एट्टी वन तो आपको करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी और झारखंड की कैपिटल क्या है रांची तो क्वेश्चन फोर्टीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विस टीम हैज बीन क्राउंड एज ए फीफा टीम ऑफ द ईयर तो टीम ऑफ ईयर फीफा मतलब फीफा जो फीफा की जो टीम बनी है पूरे साल की उसका भी इसके नाम पूछा गया है कौन सी साल इस साल में सबसे ऊपर रही है वो पूरा ऐसे देखा जाता है इसका एक प्रोसीजर होता है प्रोसीजर क्या है कि जो रैंकिंग होती है पूरी साल के एंड में जो वाला रिटेन करता है टॉप रैंकिंग उसी को घोषित कर दिया जाता है फीफा टीम ऑफ द ईयर तो इस साल जो अभी जो टॉप रैंकिंग है वो है अभी जब साल एंड हो रहा है तो वो है बेल्जियम की टीम और सेकेंड नंबर पर है फ्रांस की टीम तो सेकेंड नंबर पर फ्रांस की और फर्स्ट पर है बेल्जियम तो इस वाले का आंसर क्या होगा कौन सी टीम को क्राउन किया जा रहा है टीम ऑफ द ईयर तो वो रहेगी बेल्जियम तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आप देख सकते हैं मैप में कि यहाँ पे बेल्जियम कंट्री कहाँ पर है यूरोप का कंट्री है और ये वाला जो रेड कलर का है दिस इज बेल्जियम तो दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो काउटनट का गवर्नमेंट एग्जाम चैनल है प्लीज इसको विजिट करिए हमारे करंट अफेयर्स को अपडेट करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए डाउटनट के साथ थैंक यू